كيف يمكن لدولة مثل كوريا الجنوبية أن تكون الخيار الأفضل للمغرب لبناء ترسانة عسكرية بحرية ضخمة وحديثة بأقل سعر يمكن العثور عليه في السوق؟ مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو يعتبر سلاح البحرية المغربية الأقل تجهيزا بالمعدات الأساسية اللازمة للدفاع عن حوزة البلاد مقارنة بسلاحي البر والجو خاصة وأن البلاد تمتلك سواحل طويلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والتي تمتد على أكثر من 3500 كيلومتر ومن بين مظاهر هذا الفقر والضعف نجد أن عدد القطاع البحرية لا يزال ضعيفا للغاية والغواصات غائبة رغم توجه الدولة نحو اقتناء غواصات مسيرة كما أن سفن الكورفيتات والطائرات والفرقتات قليلة وهذا يسبب الكثير من القلق ويترك مجالات شاسعة من المياه الأقليمية وخاصة المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب غير محروسة بالشكل المطلوب ولا يمكنها القيام بالدراسات الاستكشافية والبحرية الضرورية بالرغم من أن الغواصات المسيرة المغربية الجديدة يمكن لها القيام بهذه المهام ولكن بصفة جزئية وبناء عليه كيف يمكن تحديث الأسطول البحري المغربي في وقت قياسي وبتكلفة معقولة؟ ولماذا كوريا الجنوبية دون غيرها هي الوحيدة القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للبحرية المغربية بالشكل الذي يتواءم مع إمكانية المملكة؟ وهل من تجارب ناجحة لدول أجنبية اعتمدت على الأسلحة الكورية؟ ونجحت في توطين هذه الصناعة من الغواصات وصولا إلى الفرقطات والبوارج الحربية بالاعتماد على دولة المفتاح وهي كوريا الجنوبية كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول ونعود لموضوع حلقتنا حيث يعتبر حجم الترسانة البحرية المغربية أقل بكثير من المأمول ويجب أن يتوسع أكثر ولتحقيق ذلك فإن استراتيجية الشراء من الخارج لوحدها ليست الحل الأمثل على المدى الطويل صحيح أن شراء الأسلحة يسد احتياجات المملكة على المدى القريب والمتوسط إلا أن التغيرات الجيوسياسية في العالم وانتشار الحروب قد يعرقل الجيش المغربي فالحصول على ما يستحقه من أسلحة وكنت قد قدمت مثالا في حلقة سابقة على دبابة ميركافا الإسرائيلية التي تم التعاقد عليها مع المغرب ثم تم إلغاء الصفقة وكنت قد تطرقت إلى الدبابة الصينية الباكستانية التي تعمل بمحرك أوكراني كيف تم إلغاء أكثر من 70% من الصفقة بسبب حرب أوكرانيا ولكم الأمثلة الأخيرة حينما أرسلت المملكة أكثر من 120 دبابة لصيانتها في دولة تشيك فتم إرسال 70 منها إلى الحرب الأوكرانية دون موافقة المغرب بالتالي استيراد دون نقل التكنولوجيا يمكن اعتباره فخا على المدى الطويل لهذا انتبه المغرب لهذه النقطة واهتم بسن عدة قوانين لدعم صناعته الدفاعية وتخصيص مناطق صناعية لهذا الغرض وغيره من الإجراءات الضرورية لتوطين هذه الصناعات ولكن هذا لا يمنع من القول أن المغرب تأخر اليوم في تطوير صناعة بناء السفن الدفاعية كسفن مراقبة السواحل والكورفيتات والفرقطات ولما لا راجمة الصواريخ البحرية والغواصات وأنا أقول هذا بدافع الغيرة على المملكة وأتمنى رؤية البحرية المغربية تعود لسال في عهدها قبل قرنين حيث كانت كل أوروبا تخشى المرور بالقرب من السواحل المغربية بالتالي يجب تطوير سلاح البحرية المغربي عبر سياسة رسمية إرادية لإنشاء ورشة أو ورشتين تابعتين للجيش مباشرة 
هو عبارة عن شركات عمومية أو حتى شركات خاصة مهمتها بناء السفن الحربية اللازمة للدفاع عن حوزة السواحل والمنطقة الاقتصادية المغربية هذا هو الحل الوحيد للمساهمة في التسريع الصناعي للبلد والعمل على تقوية سلاح البحرية والتمكن من المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها وهذا يمكن أن يحدث خاصة أن المغرب بدأ مؤخرا في توسيع موانئه وبناء عدة موانئ جديدة مثل ميناء النظور غرب المتوسط وميناء الدخلة وهنالك أنباء عن وجود عدة أرصفة لبناء وصيانة السفن البحرية للصيد ولكن من الضروري الانتباه إلى أن إنشاء رصيف للصناعات العسكرية المغربية سيكون له عدة فوائد من تشغيل اليد العاملة والامتناع عن الاستيراد ولما لا يمكن للمغرب تصدير سفنها إلى الدول الشقيقة والصديقة مثل ما فعلت في السفن المتخصصة للصيد البحري حيث صدرت المملكة مراكب معدة للصيد لدولة السنغال بالتالي إن أفضل استراتيجية يمكن نهجها في هذا الصدد هو الإعداد لصفقة ضخمة وأخيرة مع دولة أجنبية رائدة في بناء السفن وأنا أعتقد أن كوريا الجنوبية يمكن أن تفي بالغرض كما يمكن اقتراح دول مثل تركيا أو حتى الصين لكن سأقتصر على مناقشة المزايا التي يمكن الحصول عليها مع الدولة الكورية فالدولة الكورية الجنوبية رائدة عالميا في بناء جميع أنواع السفن المدنية والعسكرية ولهذا تعتبر ثاني مصدر للسفن في العالم بعد الصين فكوريا الجنوبية تتميز بقدرتها على بناء السفن كالكرفيتات والفرقاتات وزوارق المراقبة وحتى الغواصات وسفن الإنزال البحري وحاملات المروحية لكن الميزة الأهم والتي لا يجب إغفالها هي سرعة التنفيذ والتسليم بل والأهم من ذلك هو نقل التكنولوجيا التصنيعية كما أن عقد صفقة بملياري دولار من الدولة الكورية يمكن حتما بل ويجب أن يرافقها نقل التكنولوجيا بشكل تام للمغرب شريطة الاستعداد من اليوم لذلك عبر تأسيس شركات قادرة على التعامل مع مثل هذه الشركات الكبرى إن بيع تصميم كوري جاهز لصناعة كورفيت مغربي أو حتى غواصة كنسخا عن النماذج الكورية لن يلقى أي معارضة من الدولة الكورية الجنوبية بل إن لهم تجارب جيدة لنقل التكنولوجيا لدول مثل أندونيسيا التي اشترت منهم ثلاث غواصات من طراز ناغا باسا ثم أضافت أخرى ثم سفينتي إنزال من طراز ماكاسار مع نقل كامل للتكنولوجيا للشريك الأندونيسي بل وحتى حق التصنيع والتصدير دون أي مشكل فالنسيج الصناعي الكوري الجنوبي في مجال صناعات البحر معلوم عند القاسي والداني وهنا بعض الأمثلة من سفن السطح والغواصات التي تصنعها كوريا الجنوبية لديكم الغواصة من تراز شانغ بو والغواصة الكورية من فئة شانغ بو كلاس وهو نفس التراز الذي اشترت منه أندونيسيا ثلاثة غواصات بمليار دولار وأضافت ثلاثة أخرى مع نقل التكنولوجيا للشريك المحلي ويصل طول الغواصة إلى 56 متر مع إزاحة تتراوح بين 1200 طن و1500 طن ومدى الإبحار يمكن أن يصل إلى 20 ألف كيلومتر منها 700 كيلومتر دون الصعود للسطح و50 يوما بالبحر وقدرة غوص تتجاوز 500 متر في أعماق البحار والمحيطات ويعتبر هذا الخيار مثاليا للبحرية المغربية فهذه الغواصة مستمدة من التصاميم الألمانية التي سبق للكوريين اقتناؤها في السابق مع إدخال تطويرات وتحديثات جديدة وتقنيات كورية خاصة فمقارنة السعر بالمزايا التي يمكن الوقوف عليها أكثر مثل نقل التكنولوجيا وبناء أجزاء منها بالمغرب أو تركيب البعض منها بالمملكة أمر يمكن أن يشجع على تطوير صناعة الغواصات بالمغرب إن مختلف الدول التي تصنع الغواصات التقليدية مثل الدول الغربية أو الشرقية تفرض شروطا وأسعار غير مبررة ومرتفعة مع شروط سياسية أخرى غير معقولة ولكن عند مقارنتها بالنماذج الكورية تبقى الأفضلية واضحة لصالح الكوريين 
وإذا كانت البحرية المغربية تسعى لتطوير سلاح الغواصات فإن الخيار الأمثل لها والأرخص والأسرع في التسليم مع احتمال كبير جدا لقبول نقل التصاميم والمواكبة الصناعية بالمغرب فإن أفضل عرض قد يمكن الحصول عليه سيكون من قبل الشركات الكورية الجنوبية إن استثمار مبلغ مليارين ونصف من الدولارات في مثل هذه المشاريع يمكن أن يوفر للمغرب خمس غواصات مثل التي حصلت عليها أندونيسيا مع سفينتي إنزال من طراز مكسار ونقل كامل للتكنولوجيا لتوطين صناعة وطنية للغواصات وسفن الإنزال وحتى الكورفيت والفرقطات وغيره وقد يعتبر البعض هذا الأمر خرافي وكبير وغير ذلك من المبررات البائسة إلا أن الحقيقة يجب أن تقال عندما تريد بناء شيء حقيقي فالأفضل أن تحضر له جيدا وتضع الموارد اللازمة لتحقيقه ثم تقوم بمقارنة كل العروض المتاحة وفي النهاية ستنتهي من شيء اسمه الاستيراد من الخارج في مجال السفن والغواصات ويمكن التفاوض عليها مع شركاء آخرين وللأمانة المغرب يسير بهذه العقلية في المجال المدني فمثلا المكتب الوطني للسكك الحديدية قدم عرضا لاقتناء 168 قطار وهنالك خمس شركات مصنعة للسكك الحديدية تتنافس للفوز بهذه الصفقة وهي شركة أليستوم الفرنسية وتالجو وكاف الإسبانيتين وهيونداي روتوم الكورية الجنوبية وسي ار ار سي الصينية ومن سيقدم العرض الأفضل سيفوز بالصفقة وبهذا ستوطن المغرب صناعة القطارات وكوريا الجنوبية متميزة عالميا في صناعة السفن الحربية من طراز سيجيون العظيم وهي مدمرات ثقيلة يصل طولها إلى 166 متر أو حتى 170 متر مع إزاحة أكثر من 7000 طن ومدى إبحار يصل إلى 10000 كيلومتر مسلحة بأكثر من 48 خلية صواريخ بالإضافة لمضادات السفن والتوربيدات وغيرها من الأجهزة الأساسية التي لا يسع المجال لذكرها قد لا يكون المغرب بحاجة لمدمرات تكلف الكثير فالكوريون لديهم نماذج لفرقطات أيضا مثل فرقطات إنشون كلاس والتي يصل طولها إلى 114 متر وعرضها إلى 14 متر مع إزاحة قدرها 2500 طن وقدرة على الإبحار ل 8000 كيلومتر كما عقدت أندونيسيا صفقة مع شركة دياو لبناء السفن لشراء سفينتي إنزال من طراز مكسار وهي مدينة أندونيسية يصل طول السفينة إلى 122 متر وعرضها 22 متر قادرة على حمل أكثر من 320 جندي مع 30 مدرعة أو حاملة للجنود وغيرها من المعدات وقد وافق الكوريون على نقل كل للتكنولوجيا والتصاميم للشريك الأندونيسي ممثلا في شركة بيتي بالا المحلية حتى أن الإمارات وقعت سنة 2022 عقدا مع الشركة الأندونيسية لبناء سفينة من هذا الطراز لصالح بحرية الدول الخليجية وهنا تبرز أهمية التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا بالتالي توطين الصناعات الحربية البحرية أصبح ضرورة للبلاد خاصة وأن المملكة المغربية ملتزمة بقوة بجهود تحديث قواتها المسلحة فلقد خصصت الرباط ميزانية دفاعية خلال عام الماضي ناهزت 17 مليار دولار أمريكي في إطار خطة تموحة لتحديث الجيش المغربي والتي تنتهي سنة 2030 والتي بدورها تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلس والدول الشقيقة والصديقة كما يستهدف المغرب في إطار الخطة ذاتها إنشاء قاعدة صناعية دفاعية محلية فقد أصدرت المملكة قانونا لدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع على أرضها ويمكن أن تتحقق الأهداف المغربية في تكوين صناعة عسكرية محلية في ظل هذه الميزانية الضخمة التي تعتبر الأضخمة في تاريخ المغرب وهذا يجعل كوريا الجنوبية محطة ضرورية للمغرب لدخول نادي المصنعين العسكريين للقطاع الحربية البحرية المتقدمة خاصة الغواصات والفرقطات كما أن اهتمام المملكة المغربية بتعزيز القدرات العسكرية البحرية الملكية راجع بالأساس إلى 
التنزيل السليم والدقيق للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من أجل وضع مقاربة عقلانية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجستية للقوات المسلحة بصفة عامة ولأسباب مرتبطة بتأمين مجاله الجيو أمني بزيادة منسوب الوقاية الدفاعية وإمكانية ردع أي خطر يهدد استقرار وسلامة الوطن لهذا يعمل المغرب اليوم على شراء ما يحتاجه من قطاع بحرية لسد احتياجاته الحينية وهذا ليس عيب بل هو المطلوب لأنه لا يمكن الانتظار إلى حين بناء مراكز للتصنيع ونقل التكنولوجيا وبعد ذلك تدريب المغاربة على صيانة هذه القطاع البحرية وتصنيعها وهذا يتطلب عدة سنوات ويمكن حتى عقود والمهم أن للمغرب رؤية متوسطة وبعيدة المدى للدخول في التصنيع العسكري للقطاع البحرية الحربية وهو ما يتوائم مع الاقتراحات التي تم ذكرها في هذه الحلقة والتي لما لا يمكن أن يتبناها المغرب في الفترة القادمة لأن ملك المغرب حريص على نقل التكنولوجيا وتصنيع المعدات الحربية داخل المملكة المغربية وهذا هو أساس أي نهضة مستقبلية للصناعات العسكرية المغربية إن شاء الله وأرجو في الأيام القليلة القادمة أن أقدم حلقة بعنوان الفرقات أو الغواصة المحلية المغربية التي ستنتج في المغرب بأيادي مغربية وسأكون سعيد للغاية بتقديم هذه الحلقة وأرجو في الأيام القليلة القادمة أن نسمع أخبار مفرحة عن دخول المغرب بشكل رسمي في تعاقدات مع كوريا أو حتى الصين أو أي دولة أخرى في مجال تصنيع القطاع الحربية البحرية داخل المملكة المغربية أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا أعجبتكم هذه الحلقة وهذه المقترحات فلا تبخلوا علينا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة إذا لم تكونوا مشتركين وتقديم اقتراحاتكم لما سمعتموه في هذه الحلقة وفي النهاية لا تنسوا موعدنا الأسبوعي كل يوم أحد وخميس على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت الرباط كان معكم حمدي القروي برنامجكم عرب شوب